എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് കിടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ച് ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും തലച്ചോറും സുഷിംനയും ആണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഷുംനയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു രൂപമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തുടങ്ങാം സ്പൈനൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിന് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനും ബ്രെയിനും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സാമ്യത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന കട്ടിയുള്ള ഒരു ആവരണത്തെ നമ്മൾ തലയോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ എങ്ങനെയാണോ തലയോട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെറ്റിബ്രൽ കോളം അല്ലെങ്കിൽ നട്ടെല്ല് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പൊ തലച്ചോറ് തലയോടിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണോ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുംന എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നട്ടലിനുള്ളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മള് തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി മെഡുല ബ്ലാങ്കേറ്റയുടെ കോർട്ടെക്സ് വൈറ്റ് മാറ്ററും മെഡുല ഗ്രേ മാറ്റർ ആണെന്നും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ പുറം ഭാഗം എപ്പോഴും വൈറ്റ് മാറ്ററും അകം ഭാഗം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേ മാറ്ററും ആയിരിക്കും ഈ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കനാൽ ഒരു ചെറിയ അറ കാണപ്പെടുന്നു അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സെൻട്രൽ കനാൽ ഈ സെൻട്രൽ കനാലിനകത്തും നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു മൂന്ന് പാളിയുള്ള ആവരണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മെനിഞ്ചസ് ഇതിനുമുണ്ട് ആ ആവരണം ഈ മെനിഞ്ചസിന്റെ സ്ഥലപാളികൾക്കിടയ്ക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രാവകം തന്നെയാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തലച്ചോറും സുഷുംനയും തമ്മിൽ ചെറിയ സാമ്യതകളുണ്ട് തലയോട് തലച്ചോറിനെ എങ്ങനെയാണോ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ സുഷുംനയെ നട്ടല്ല് സംരക്ഷിക്കുന്നു തലച്ചോറിന് മെനിഞ്ചസിന്റെ ആവരണമുണ്ട് സുഷുംനയ്ക്കും മെനിഞ്ചസിന്റെ ആവരണമുണ്ട് മെനിഞ്ചസിന്റെ സ്ഥലപാളികൾക്കിടയ്ക്ക് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മെനിഞ്ചസിന്റെ സ്ഥലപാളികൾക്കിടയ്ക്കും ആര് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കനാലിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ എന്തുവരാ വിളിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ കനാൽ ഇതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുംന നാടി കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോൾ പ്രയർ ക്രേനിയൽ നെർവൊന്നും തേർട്ടി വൺ പെയർ സ്പൈനൽ നെർവൊന്നും പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോ നാടികളും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡി സുഷുംന നാടികളും ഈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡി സ്പൈനൽ നെർവുകൾ സുഷുംന നാടികൾ പുറപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോഴ്സൽ റൂട്ടെന്നും വെൻട്രൽ റൂട്ടെന്നും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ നെർവുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി സെൻസറി നെർവ് മോട്ടോർ നെർവ് മിക്സഡ
അതുപോലെ തന്നെ സുഷുമ്നയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് സഡൻ ആയിട്ടുള്ളതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരാണ് സുഷുമ്ന തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നടക്കുക ഓടുക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് സുഷുമ്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡില ഒബ്ലാങ്കേറ്റേക്ക് തുടർച്ചയായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നു ആദ്യം സംരക്ഷണ രീതികളെ കുറിച്ച് പറയാം തലയോട് തലച്ചോറിനെ എങ്ങനെയാണോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നട്ടലിനാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊണ്ട് നട്ടലിനാൽ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് വെറ്റിബ്രൽ കോളം എന്ന് പറയും ആ അസ്ഥി കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഭാഗം തന്നെയാണ് നട്ടല് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ആവരണം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് തലച്ചോറിൽ കാണപ്പെടുന്നു മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വാളിയുടെ ആവരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ സുഷുമ്നയ്ക്ക് മുണ്ട് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വാളിയുടെ ആവരണം ആ മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വാളിയുടെ ആവരണത്തിനിടയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ദ്രാവകമായിരുന്നു സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെയും കാണപ്പെടുന്നു സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സുഷുമ്നയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കനാലിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് വിളിച്ചു സെൻട്രൽ കനാൽ ഈ സെൻട്രൽ കനാലിലും ആര് പ്രസന്റ് ആണ് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രാവകം പ്രസന്റ് ആണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മക്കളെ പറഞ്ഞത് ഈ സെൻട്രൽ കനാലിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുമ്ന നാടി പ്രധാനമായിട്ടും കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പെയർ ക്രേനിയൽ നെർവും തേർട്ടി വൺ പെയർ സ്പൈനൽ നെർവുമാണ് ശരിയല്ലേ ട്വൽവ് പെയർ ക്രേനിയൽ നെർവും തേർട്ടി വൺ പെയർ സ്പൈനൽ നെർവുമാണ് ആ തേർട്ടി വൺ പെയർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡി സുഷുമ്ന നാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നാണ് സുഷുമ്നയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ അവിടെയും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു ആ നാടികളിൽ തന്നെ രണ്ടു തരം നാടികൾ ഉണ്ടാകാം സെൻസറിയും ഉണ്ടാകാം മോട്ടോറും ഉണ്ടാകാം അല്ലെ സംവേദ നാടികളും ഉണ്ടാകാം പ്രേരക നാടികളും ഉണ്ടാകാം സംവേദ നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി നിറവിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് തിരിച്ച് മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക നാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് അവിടെ രണ്ട് വഴികളാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരെ ഡോഴ്സൽ റൂട്ട് എന്നും മറ്റൊന്നിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്നും സുഷുമ്നയിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ വരുന്ന ഡോഴ്സൽ റൂട്ടിൽ കൂടിയും സുഷുമ്നയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ പോകുന്ന എന്തിൽ കൂടിയാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ടിൽ കൂടിയുമാണ് സുഷുമ്നയുടെ പുറം ഭാഗം കോർട്ടെക്സ് വൈറ്റ് മാറ്ററും അകം ഭാഗം മെഡുല ഗ്രേ മാറ്ററുമാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും സഡൻ ആയിട്ടുള്ളതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി നമ്മൾ ചൂടുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ തൊട്ടപ്പോൾ കൈ പിൻവലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ചൂടുള്ള വസ്തുവിൽ തൊട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് പിൻവലിച്ചത് അപ്പൊ കൈ പിൻവലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികരണം റെസ്പോൺസും ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലെ ഉദ്ദീപനവുമാണ് അപ്പൊ ആ ചൂടെന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിൽ തൊട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ കൈ പിൻവലിച്ചത് പെട്ടെന്നാണ് ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ബോധത്തോടുകൂടി നടന്ന പ്രവർത്തനമല്ല ആ ബോധാവസ്ഥയിൽ അബോധമായ ഇതിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ It is a sudden and involuntary responses towards stimuli. Udhibanangal kanusrudamai, agasmigamayum, anaychigamayum undaguna pradigaranangal. That is why we are going to call the name Reflex Pravartanam, or Reflex Action. In the reflex Action is the sudden and involuntary responses towards stimuli. Udhibanangal kanusrudamai, agasmigamayum, അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് ആർ കൺട്രോ
തലച്ചോറ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന റിഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് അല്ല സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുമ്നിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്താണ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് അപ്പൊ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നും സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നും റിഫ്ലക്സുകളെ നമുക്ക് എത്രയായി തരന്തിരിക്കാം രണ്ടായി തരന്തിരിക്കാം ഇതിൽ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നു ബ്ലിങ്കിങ് ഓഫ് ഐസ് കണ്ണുകൾ ചിമ്മുന്നത് അത് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സിന് ഉദാഹരണമാണ് സലൈവേഷൻ ദ തോട്ട് ഓഫ് ടേസ്റ്റി ഫുഡ് രുചിയുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ വായിക്കുള്ളിൽ ഉമിനീരിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുന്നത് ഇതൊക്കെ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ചൂടുള്ള വസ്തുവിൽ തൊട്ടു കൈ പിൻവലിച്ചു അപ്പൊ ചൂട് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദീപനം ലഭിച്ചത് വിരൽ തുമ്പിലാണ് അവിടെ നിന്നും ഇമ്പൾസുകൾ എന്ത് ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്ത് സ്പൈനൽ കോഡിലെത്തി സുഷുംനയിലെത്തി തിരികെ സുഷുംന കൊടുത്ത മെസ്സേജ് കയ്യിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് കൈ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പിൻവലിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിൽ ഒരു സോറി ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനിൽ ഇമ്പൾസുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനിലെ ഇമ്പൾസുകളുടെ സഞ്ചാര പാത ദ പാത്ത് വേ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ എ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനിലെ ഇമ്പൾസുകളുടെ സഞ്ചാര പാതയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിന് അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിന് പ്രധാനമായും അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസെപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ പറയാം മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റിലേറ്റഡ് മസിൽ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിന് പ്രധാനമായും അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റിസെപ്റ്റർ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ഇന്റർ ന്യൂറോൺ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് മസിൽസ് ആർ ദ മേജർ പാർട്സ് ഓഫ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിലെ ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാത The pathway of impulses in a reflex action is called reflex arc. The first thing is the Grachy Koshan, the receptors, the sensory neuron, the Samveda Nadi, the inter neuron, the motor neuron, the prerega Nadi, the related muscle, the bend up at the patient, the anju pagan, the receptor cell, the Grachy Koshan, the Uddivan, the Swigarikunu, the impulse, the Avegan. ആവേഗങ്ങളെ സുഷുംനയിൽ എത്തിക്കുന്നയാളാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻസറി ന്യൂറോൺ തിരികെ സുഷുംനയിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നയാളാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ സുഷുംനയിൽ വെച്ച് സെൻസറി ന്യൂറോണിനെ മോട്ടോർ ന്യൂറോണിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ അതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന മെസ്സേജിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരീരഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റഡ് മസിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം ഇറ്റ് ഈസ് സഡൻ ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി റെസ്പോൺസസ് ടുവേർഡ്സ് ടുമുലി ഉദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആകസ്മികമായും അനൈച്ഛികമായും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം മിക്കവാറും എല്ലാ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സുഷുംനയാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചില റിഫ്ലക്സുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറാണ് തലച്ചോർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റിഫ്ലക്സുകളെ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നും സുഷുംന നിയന്ത്രിക്കുന്ന റിഫ്ലക്സുകളെ സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ആവേഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാര പാത അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിന് പ്രധാനമായും അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ റിസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് സെൻസറി ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ സംവേദ നാടി മൂന്നാമത്തത് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ നാലാമത്തത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക നാടി അഞ്ചാമത്തത് റിലേറ്റഡ് മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പേശി ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു ആവേഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ആവേഗങ്ങളെ സെൻസറി ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ സംവേദ നാടി സുഷുംനയിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേക സന്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നയാളാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക നാടി സംവേദ നാടിയെയും പ്രേരക നാടിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ അവിടെ എത്തുന്ന മെസ്സേജിനനുസരിച്ച് ആവേഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്ന ശരീരഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു റിലേറ്റഡ് മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പേശി എന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്സ